，今天又是重庆重口味的一天啊！这个号又怎么样？哎呀，但是啊，我们今天的主角是这个土豆腐，比鱼还好吃的土豆腐。兄弟们，今天我们在重庆江北啊，吃一个不一样的麻辣火锅，土豆腐是特色，现做的啊。还是重庆江北区的非遗，走，看一下，这边正在做啊。这个为什么有点发黑啊？这是黑豆腐黄瓜，混合起来的是吧？哎，对，混合在一起的。兄弟们，这样做的豆腐你们见过吗？这个搅拌机啊，震得头脑就疼啊！一会儿等关了啊，我们让老板讲讲这个豆腐的故事。哎呀，头脑疼，头脑疼！哎，哇，整个世界安静了啊！你们那个一天要做多少锅啊？上午两锅，下午两锅，四锅多少斤呢？两百斤左右嘛。那你这两百斤土豆腐还批发给别人啊？自己店都不够用，没外卖。熟姜，经过这个砂锅过滤，做豆腐都得这样对吧？我们这种做法，它是这种。我看那个做豆花也是绿是吧？是的，它那是过生姜，它是打好以后直接就过滤。啊、哦，它是生的绿啊。嗯，对。你们家做这个豆腐做了几代人了？我这边第四代了。哎，那是嘛，所以说，撑船打铁磨豆腐啊，人生有三苦的嘛。哦，这个是什么？香肠，黑猪，黑猪的那个香肠。哦，这种小香肠啊。哎，一颗一个。一颗一个。哎，我们一会儿搞几个，搞一盘。好。这种没见过啊。兄弟们，考你们一个啊，豆腐是谁发明的啊？头两年在淮南八公山吃过一次豆腐宴啊，当时就感慨，豆腐可以做那么多菜。绿好的熟姜，再次回锅。那这个豆渣现在扔掉吗？以前是喂猪是吧？现在只有扔了。怎么想起来做了土豆腐，开个鱼火锅的啊？嗯，家头经常有朋友来，就吃我们家的鱼和豆腐煮起吃，但我感觉好吃，后面就个人开店了嘛。哦，索性就开个店。哎，对。这个是猪的好饲料哈。可惜了，现在。做豆腐最灵魂的一步啊，胆水点豆腐。哎，对的，胆水。这边又一锅豆浆下锅，一天四锅二百斤，全部自己鱼火锅用掉。就有没有过路的人想买你这个豆腐？没买，没买。来了也不卖。哎，有些老顾客过路嘛，给送一下碗儿就行了噻。好好好好。它加了胆水，它就发生变化了，是吧？对，它蛋白质就慢慢形成了。
，再来一瓢。它这个啊，已经从刚才很光滑的豆浆状啊，变成这种絮状了，慢慢就是凝结了，是吧？对对。来看看豆腐这个变化啊，起变化了。我们从群聚化叫做豆腐要想多，地上站个窝，就是说地上要站个坑坑的意思。最后再来一小勺打水，看一下。这个就是豆腐最终的状态，漂亮！今天又是重口味的一天啊！我们吃这个土豆腐鱼火锅，豆腐还是热的啊，刚出来。到重庆以后啊，真的就是上辣嘴皮子，下辣勾蒙子，两面爽。看一下。这一锅火锅底料啊，只卖十八。重庆这个火锅啊，内卷太严重了。千滚豆腐，万滚鱼，先下土豆腐。豆腐煮的全部飘起来啊！我们下哈尔鱼。哦，这个哈尔鱼大啊。他们家特色是嗦面鱼，我们今天点的是哈尔鱼。哇，这个画面啊，巴斯的蛋。我要着重讲一下这个。就刚才门口看的小香肠啊，好吃的一批，我都吃了一盘了啊。麻，啊、嗯，肉很有嚼劲，肥的多啊。这种就应该吃肥的多，嗯。一口爆汁，老豆腐，来看，就鱼啊，鱼火锅啊，我感觉黄金搭档就是这种豆腐啊。漂亮！哦，哇！性急吃不了热豆腐啊，但是是真好吃，豆腐都煮的入味了啊！来一个豆腐盖饭，再来一块，真的啊！比鱼还好吃啊！昨天晚上我们来踩过点了啊，巴斯，哦，舒服舒服舒服。他这个啊，这里头是木姜子油，老板说，就能吃木姜子的啊，可以稍微来一点。这东西好像是。湘西啊，贵州人喜欢吃多一点啊。来，我是到哪边都能吃。再来个哈尔鱼，哇，这个大，这个大，漂亮，得劲。我们那边啊，江苏没有这么大的哈尔鱼。我记得以前我们开饭店的时候啊，哈尔鱼都要到川渝地区发货啊。明明是沿海的东西啊，我们沿海的还要到川渝地区进货啊！哇、哦，好吃好吃，一点小刺都没有啊！再来，淋一勺热油上去啊！它这个鱼火锅啊，用的底料就跟老火锅不一样，它这个水明显很多啊，煮鱼嘛，水要多一点，得劲。就欢迎重庆朋友啊，给我介绍一些这种有历史底蕴的店。来，三层啤酒，请重庆朋友换一个，重庆朋友。